welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be a makeup tutorial. Pero this time, yung mga products na gagamitin natin is less than 200 pesos each. So hindi sila less than 200 pesos lahat. Um, less than 200 pesos sila kada isa. So if you wanna know kung ano yung look na magagawa natin for the products na less than 200 each, then just keep on watching. So, yung mga products and yung mga prices, ilalagay ko na lang sa description box, guys, ha? Kasi kahit na ilagay ko dito sa screen habang nag, um, may makeup tayo, may mga nagtatanong pa rin kung magkano and all of that. So, lahat na lang ng information nasa description box um, para, wala nang para wala nang magtatanong kung magkano to and all of that. So, yun. So, I'm going to start with primer. Gagamitin kong primer is na Curline Blur Stick. So, lahat ng sasabihin ko or lahat ng papakita kong product sa inyo, less than 200 pesos siya. So, ilalagay ko na lang once again yung prices sa description box para wala na magtatanong. Okay? So, ito yung gagamitin natin ngayon. Gustuhan ko to guys. Um, nakagawa na din ako ng review ng mga Curline Multi Stick. So, kung hindi nyo pa napapanood, nasa um, card yung link. I-apply ko lang siya all over my face. Lalo-lalo na sa center part or sa T-zone kasi nandun yung mga blackheads natin. So, para matago lang. Nagustuhan ko to guys kasi naalala ko sa kanya yung Maybelline Fit Me or Maybelline for a Race ko na primer. Um, yun kasi medyo hindi siya affordable. Pero ito, 199 lang ata to. Again, yung mga prices na sa description box lahat. Moving on sa ating mismong base, pag-usapan talaga na budget or on a budget na makeup, ito lagi yung mai -re recommend ko sa inyo. So, this is the Eye White BB Holic Everyday BB Cream. Kasi ito, perfect to sa mga teenager kasi alam ko yung mga nanonood sa akin, mga student pa lang and teenager. And ayoko naman na magsuot kayo agad ng um, foundation and all. So, dito muna kayo mag-start. Mura lang to. This is only 179 pesos. So, mabibili nyo sa Watson, sa department store. So, kung ayaw nyo naman ito and kung mas gusto nyo yung may may coverage. Mamaya magagamit tayo ng concealer and makakatulong din yon sa pag-cover ng mga blemishes and mga problems na hindi kayang i-cover neto. Pero kung ako yung tatanungin, mas may Pero kung ako yung tatanungin, mas may i-recommend ko na gumamit muna kayo ng mga BB cream and all kung hindi pa kayo sanay sa foundation. So ayan, i-apply ko lang siya all over my face. Ito din yung ginagamit ko for everyday lately kasi ay ako nang masyadong makapal na makeup or base. Ayan. Makakahit nga pa rin yung skin nyo kahit na meron kayong something sa face. Yun yung maganda dito. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyo gamitin. Um, ito lang yung mga inire-recommend ko para dun sa mga bagets pa dyan na hindi pa naman kailangan mag-makeup ng bonggam-bongga. I-blend ko lang siya using my finger. Yun din yung maganda sa kanya. Um, madali siyang i-blend. Kahit finger lang yung gamitin, ma-okay na. Kasi pag nag-foundation ka pa, Kailangan mo talaga ng pang-blend. Pero ito, kamay-kamay lang. Alright, moving on sa ating concealer. Ang gagamitin ko is a Maybelline Fit Me. Lagi ito yung ginagamit ko kapag usapang affordable or budgetarian makeup tutorial. Kasi maganda talaga to guys. Kahit na ano yung gamitin ko... Um, kapalit nito. Dito pa rin ako nabagsak talaga. Pero kung meron kayong alam na mas magandang concealer kesa dito na under 200 pesos, please comment it down below kasi gusto ko din makatry ng iba. And para na rin may share nyo sa ibang wireless natin dyan na naghahanap ng murang product. So, um, for this video, ito na lang muna yung gagamitin ko kasi madali itong hanapin and sobrang hindi ako mapapahiya dito kapag sinabi ko na ito yung re-recommend ko sa inyo. Ayan, i-apply ko lang siya sa usual na pinag apply ko ng concealer, like under eye. Pero kung ano, guys, kung wala naman kayong dapat i-conceal, paulit-ulit ko na ito sinasabi. Pero, yeah, kung wala kayong dapat i-conceal, pwede nyo na i-skip to. Kasi para lang to doon sa maitim yung under eye, merong mga pimple marks like me, and yung may mga dapat i-cover. Pero kung wala naman, kung okay na kayo sa BB cream nyo, huwag nyo nang lagyan ng ano ng concealer. Kasi mas better nga kung ano, kung onti lang yung nakalagay sa face mo. Mas natural looking siya. So, since kailangan ko ng coverage, ayan, magka-concealer tayo. And then, ibiblend ko lang siya using my Dumb Beauty Blender. Kung wala kayong beauty blender, guys, pwedeng-pwede nyo gamitin yung brush na kahit anong meron kayong brush or finger. Thank you. 
Moving on sa ating powder, ang gagamitin kong powder is the Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ito yung gagamitin natin kasi mura lang to. 150 pesos. Sobrang tagal na neto sa akin pero hindi pa rin siya nauubos kasi um, madami siyang laman. Mabibili mo siya sa drugstore so madali din siyang hanapin. Kung gusto mong mag-bake or kailangan mo mag-bake, ayan, ayan yung gamitin mo kasi maganda siya. So kukuha lang ako ng brush. Ayan, apply ko lang siya sa aking under eye. Para hindi mag-crease. Ayan, so habang inihintay natin na mag-bake yung powder sa ating face, uh, move on muna tayo sa ating brow. So, ang gagamitin ko is the EV Advanced Brow Define with Paddle Brush. So, ito yung bagong product ng Everbelena. And ginawan ko na din to ng review. So, kung hindi nyo pa napapanood, again, nasa card yung mismong video. Mabrushing ko lang yung brows ko para mas madaling yung pag-apply. guys, we're done sa ating brows. Masyadong ibibake yung face ko. So, babrushing ko na siya using the same brush na ginamit natin. Ayan. Hindi ko na siya masyadong i-suset or ibibake kasi dry naman yung skin ko. And okay na siya dyan. So, for the eyeshadow naman, meron ako dito ng dalawang small palette or um, single eyeshadow puff. So, this is from Fashion 21 Eyeshadow Puff. So, ayan, wala silang mga shade, pero kayo nang bahalang kumuha ng mga shade na gusto nyo. Ito yung ginagamit ko na pang contour sa nose, kasi sobrang ganda niya. As you can see, maubos na siya. And then, ito naman yung may shimmer. So, ito na lang din yung gagamitin natin ating eyeshadow. And then, using my finger, and then using yung isang shade, kunin ko lang siya, and then i-apply ko siya sa center ng aking lids. For contouring, I'm going to use the Fashion 21 Single blush on in the shade number 5. Ito yung gagamitin ko sa ating contour. So, actually, this is not for contour. Um, siguro for bronzing. Pero, pagsasabayin ko na yung dalawa kasi gagamitin ko din siya pang, pang contour. Ayan, kumuha lang ako ng brush. Ayan. Then, i-apply ko siya dito sa may um, lugar kung saan tayo nagko-contour. And then, later on, i-blend ko siya pataas. Hindi na ako pababa. Para lang, meron na siyang kasamang bronze. Ayan. Ayan. And then, huwag nyo kakalimutan yung inyong forehead. Lalo na kung may kalakihan yung forehead nyo katulad sa akin. Huwag nyo kakalimutan yan. And then, for my nose, hindi ito yung gagamitin ko, guys. Kasi medyo, ano siya, yung shade niya, medyo orangey. So, hindi ko siya prefer pag sa nose contour. So, ang gagamitin ko na lang for my nose contour is ito, yung Fashion 21 na ginamit natin kanina sa mata natin. Kasi ito naman talaga yung pinakokontour ko sa nose. Ayan, kukuha lang ako ng brush. And then, magkakontour na tayo ng nose. Ayan, so kapag tapos na kayo sa nose contouring, pwede na kayo mag-move on agad sa blush. So, ang gagamitin kong blush is ito, katulad to dun sa ginamit natin na pang contour kanina. This is a Passion 21 um, single blush on, in the shade number 2 naman. So, gagamit lang ako ng blush brush. Ayan. And then, kuha ako ng product. 
Then, i-apply ko siya sa aking cheeks. Ayan. And then, for my highlighter, ang, ang gagamitin ko is the Bench Highlighter. Ayan, ito yung pang malakasan kong highlighter. And mura lang din to, less than 200 lang to. Kasi less than 200 pesos yung ginagawa natin yung look ngayon. So, i-apply ko siya sa usual na pinag-applyan ko ng um, highlighter. Alam nyo na yan, kung lagi na kayo nanonood ng mga makeup tutorials, alam nyo na yan. Pero yan, dito ko yan i-apply, puro yan. There. There. So, dahan-dahan lang, guys. Lalo na kung may mga powder na yung face nyo. Huwag nyo masyadong i-rub. Kasi may tendency na um, mabura yung powder na nilagay nyo. So, dahan-dahan lang sa pag-a-apply. Uh, pag then, of course, here. Kasi makaka-fresh din yan. And then, sa nose. So, since dry ako, ayan, mag-highlight tayo ng bongga. Highlight pa more. And then, wag nyo palang kakalimutan yung inner corner ng mata nyo, guys. Kasi, uh, malaking tulong yan. Para magmukhang fresh ka sa makeup mo. Ayan o, ba? And then, para sa ating last part or sa kukompleto ng look na to, I'm going to use the... Um, EB Everbelena Matte Nudes Liquid so the, or Lipstick. So, this is in the shade Dolce. And, nakagawa na din ako na review and swatches ng mga to. So, kung hindi nyo pa napapanood, nasa card lahat ng videos na dapat yung panoorin. Ayan. Ito yung i-apply natin para mag-tenor siya sa ating mata. Pero, kung may lip and cheek tint kayo, syempre, pwede nyo gamitin yon kasi less than 200 lang din yon. Pero, ito yung gagamitin ko ngayon para mas extra. ano naman, kung wala kayong ganito, basta may red lipstick kayo, um, yun yung gamitin nyo. Ayan. O, oh, ba Mas fresh siyang tignan kapag inombre mo. Um, yun din yung tip ko guys, kung kunyari bumili kayo ng lipstick and hindi nyo masyadong nagustuhan yung shade, kapag ito lang yung in-apply nyo, humarap kayo ng red lipstick nyo or kahit hindi red, basta mas matingkad yung kulay kesa dun sa lipstick na hindi nyo masyadong nagustuhan and then i-apply nyo siya sa center part ng lips nyo para maging ombre siya and then ayan, meron ko ng bagong shade ng lipstick. So, there you go guys. This is our final look sa gandang less than 200 pesos each. So, kung nagustuhan nyo tong look na to and kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag Weird is Fun dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para manotip ka. Every day nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!